국민의힘 당권 경쟁에 불이 붙고 있습니다. 김기현 의원은 대선에 나올 사람이 대표가 되면 탄핵 사태가 다시 불거질 수 있다고 했고 안철수 의원은 인지도가 낮은 대표로는 총선에 실패할 수 있다고 맞받았습니다. 최민식 기자가 보도합니다. 가슴에 꽂힐 단 김기현 의원이 당원들과 악수를 하며 행사장으로 들어옵니다. 당원들이 절대로 원하는 국민의힘 당대표 김기현. 첫 주말 일정으로 경기 용인에서 열린 토론회에 강연자로 나선 김 의원은 안철수 의원을 겨냥해 대권 욕심이 있는 사람이 대표가 돼선 안 된다고 했습니다. 현재 권력과 미래 권력이 부딪혔을 때 당이 깨지고 차마 입에 올리기도 쉽지 않은 그런 탄핵이라는 사태까지. 하지만 안현 측은 지난 2014년 당시 김기현 울산시장 당선인은 대권 도전 의지를 분명히 밝힌 적이 있다며 그때는 대통령이 꾸미고 지금은 아니냐고 따져 물었습니다. 그러면서 인지도 떨어지는 당대표로 총선 실패하는 게더큰 문제라고 지적했습니다. 윤석열 대통령이 공천 압력을 행사하면 회전문처럼 열어줄 것이란 이준석 전 대표의 지적에 대해서는 시스템 공천을 약속했습니다. 회전문은 여는 게 아니죠. 어, 적절한 사람들은 공천을 받을 수 있는 것이고 적절하지 않은 사람은 공천을 못 받는 것 아니죠. 천하람 위원장은 당 개혁을 약속했습니다. 구태 정치, 줄 세우기, 개파 갈등 이런 거가 지금 재현되고 있으니까 네. 천하람이가 뭔가 좀 개혁해봐라라고 하는 굉장히 좀 강한 지금 경고의 메시지를. 황교안 후보는 공식 일정 대신 사흘 앞으로 다가온 합동 연설의 준비에 전념했습니다. TV조선 최민식입니다.